Hi friends, welcome to our channel. Make things happen as we can. So, in this video, we intermediate and secondary level. We will choose the two subjects. In this two subjects, subject today we are going to discuss partial fractions. Only. So, already two parts of this chapter, so called partial fractions, have been uploaded in our channel. So, if you are new to this channel, Please do watch those all the videos that I have uploaded for your examination 2021. I did important questions about you, important solutions about you for both AP ki mathematics along with physics and chemistry koda first years to second years koda me important ga prati di koda me ko public samandhi chine importance along with solutions hai ta upload jaise thamam ho. So mere gana ko madhuri ga hi channel gana visit chese hai the. Ventane playlist lo kweli neer pada thoda prati video ni koda mere use chese kontra ni ham kontra nindi. Aaj mere thanga ipuru partial fractions part three amma. So rendu ante already two parts hai the partial fractions me da have uploaded. Mere gana ka the chodak bote mene chodak na ma. Inde gana partial fraction ar yeh thanga chay na nindi. The very basic model ani the me ko part one na hunda the. Aaj choste part two and this is part three. Yeh rendu koda me ko chala clarity ka hatam hote nindi. Aaj the yeh roju e topic ko mene chup ko nindi. A model number. Ante this is model number three. A model number model number three. So A with them which are the question A with them going to the damn that board man explain just for me. Me go simple ka adhama yeh with them ka niyadi chipta nindi. Aye the topic log with them mandu. In that one ko ma channel ka mere aur ne sir subscribe just ko bhot the banana subscribe just ko rendu aara. Neer prati roju further ka upload just ko video sendi. Me ko madhuri ka notification ke dhara aur ne the jarur tai. Aye with them ka me friends aur ne koora share chesi. E time lo wala ko chala var ko e important solutions the use aur wala nche pani nere koor ko na ne. In that one de. चाल मंदिर के कॉलेज इसको ले स्टार्ट आउट लेते हो ऑन एंड एस आतंक आउट लेते हो चाल प्रॉब्लम से तो होना है सो वाल को मामले से तो सॉल्यूशन अच्छे नहीं नहीं तो बावजूद ना नो मेरे को ना मेरे फ्रेंड्स के शेयर चेसी मार्क्स सपोर्ट चेंडी एंड इन तो वर्क की वीडियो लाइक चेप होते बैनर लाइक करते चे� so topic लो गाने पन वस्ते ये रोज मॉडल ये भी तो हम बोलना है मेरे को चौन फर्स्टली रिजोल्व मन चेपे अंडे ये रिजोल्व वो चौन नम्मा प्रति क्वेश्चन कोड़ा रिजोल्व इस पर वो फंक्शन इच्छी इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन अंडर दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस ओके � मध्य लो फंक्शन ये विधेयक उनका तो अक्सर आप जरूर जैसे लाइटे मान को न्यूमरेटर लो सम फंक्शन अंडर न्यूमरेटर लो मिक्की करा क्वालिटी इक्वेशन होंडे आकर क्वालिटी इक्वेशन होंडे चु लेदर इन गेदर आम बच्चों मी का दाम वस्त्रो क्या बोलते वो का फंक्शन आने दे मिक्की न्यूमरेटर लो उनका दे मानो � एक बार मेरा आंसर जैसे मानो प्रतिदिन एक बार कोड़े x minus one into x minus x plus one ना बच्चों लेते x minus one into इनका ये देना two x minus plus one ना बच्चों ये देना सर मेरे को फैक्टर्स टाइप लाऊँ तो कानी ये मॉडल ना मेरे को x square ना उनका बना ये उनका देंगे x square plus three ना बच्चों x square minus nine ना बच्चों x square minus something अंडे x square पक्का ना अंडे x square plus something अंडे ये दो अपने x square दोने उन x square तो होता है। आप जरूर जाएँ दे। x minus one whole square वेरो, x square minus one वेरो। ओके? इधर मेरे को a minus b whole square लोग निकाल बाटे, there is no worry, you can do it। but इधर a minus b whole square लो ले दो, इधर वेरे में तर। so अलग तरफ मान रहे हैं इंच वाले दे। तब तो इधर ये फॉर्म में a square minus b square लो होता है। अंदर ना? ओके। कहानी दिए का तो एक मॉडल होता है। मान का मॉडल ये भी � इधर मेरे नोट चेस को इधर मेरे बुक लाए थे ये वेदन का मेरे को मॉडल आए थे वो ना तो नेन पहले तो ना पार्ट्स आने मेरे मॉडल्स के अंदर नोट्स का ना मेंटेन चेस में लाए थे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन ओके ना सो प्रॉब्लम ओके आई थे इप्पर मेरे को ना क्वेश्चन आप जरूर चेस तो मेरे को क्वेश्चन आने दे इवेंट का उनका देंगे सो आप जरूर चेंट रिजोल्व अंचे फंक्शन चलो इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन सांगर मानो तो चेक कोने टे आई थे एक र पाइन मेरे को कॉर्डिंग इक्वेशन ओके ना अदर वेदन का केमन चोस्ट एक्स माइनस वन इनट आई देखो मेरा आंसर चेंज एक्स माइनस वन ने आसमान में उनका दर काला का टू एक्स प्लस वन उन्होंने चेंज इधर उनका चेंट तो फैक्टर उनका दर मारता पक्का ना मात्रा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग उन्होंने चेंज लेता इधर एक उनका ओनली एक्स स्क्वायर समथिंग उन्होंने चेंज इधर ना सर है मेरे ये मॉडल लो कमली चल सके पॉइंट एंड ये अंडे x square plus something x square plus something ओके ना ये तो देखो चला ले फर्स्ट लेट 2x square plus 3x plus 4 by 
x minus 1 into x square plus 2 is equal to so part 1 and part 2 choose a unta lani nanko unta lani choda bhoottu maathal choda adhi choose te nanko clarity of study ok na indi thante adhi model maano ikka run chas kum prethi dhargi koda aithe part 1 and part 2 kani me choose in laitha andhra maano partial fractions ane maano denominator and base chas kum pine unta dhani numerator anta aru kindu unta dhani denominator anta aru so denominator and base chas kum maano raastho denominator lal maano ke indi factors unta అన్ని మనం రాస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇప్పుడు చూడండి న్యూమరేటర్ ఏదో ఉంది అండి కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x 1 x 2 ఉంది అనుకోండి మనం దీన్ని a x 1 b x 2 అని రాస్తాం దీని అర్థం ఏంటంటే డినామినేటర్ లో రెండు ఫ్యాక్టర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో ఉంది రెండు పెట్టి బై పెట్టి మనం చేస్తాం అన్నమాట అంటే కింద ఎన్ని ఉంది అన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి a b ఇ బై అని రాయాలి ఓకేనా ఈ విధంగా చేసాం అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సేమ్ అదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి x 1 అనేది నార్మల్ ఫ్యాక్టర్ ఏ కాబట్టి a అని పెట్టి నేను కింద x 1 పెడతాను ప్లస్ ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా చూడండి కింద మనకు నార్మల్ ఫ్యాక్టర్ లేదు ఇక్కడ మనకి ఏముంది x 2 సంథింగ్ ఉంది x 2 సంథింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తదో పైన మనం bx c పెట్టాలి బై కింద ఏమైతే ఉందో రాస్తాం ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ అస్తమానం బి ఎక్స్ ప్లస్ సిఏ పెట్టవా లేదమ్మా మనం ఎంతవరకు అయితే కంటిన్యూ అవుతామో ఎక్కడైతే ఆపుతామో దాని నెక్స్ట్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు ఇదే మీకు అర్థం చేస్తాను క్లియర్ గా వినండి సమ్ తర్వాత వెళ్దాం ఫస్ట్ వెళ్ళండి అమ్మా బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఎందుకు పెట్టానంటే ఏ అయిపోయింది కాబట్టి పెట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు అలా ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నాం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలండి ఏ బై కింద ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఒకటి అవుద్ది ప్లస్ బి బై ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అవుద్ది ప్లస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి సిఎక్స్ ప్లస్ డి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ అవుద్ది నాకు తెలిసి మీకు అర్థం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఎక్కడైతే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ వస్తుందో దాని అంటే దీనికి ఒకటి పోతుంది దీనికి రెండు అంటే ఏబి అక్కడ అయిపోయి తర్వాత అంటే ఏబి తర్వాత సి ఉంటుంది కాబట్టి సి దగ్గర ఈ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి సిఎక్స్ ప్లస్ డి పెట్టాను ఒకవేళ డి దగ్గర వస్తే డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ పెడతాం ఒకవేళ ఏ దగ్గరే వస్తే డైరెక్ట్ గా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి పెడతాం అర్థవుతుందా సో ఏ బిసి అలా ఉంటుంది అనమాట ఏ బి అయిపోయి ఇక్కడ సి డి అనేది ఒక దగ్గర వస్తుంది ఒకవేళ సి వేరే డి వేరే కూడా అయిపోతే ఈఎఫ్ వస్తాయి ఆ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ నార్మల్ గా చూసుకోండి న్యూమరేట్ ఏది ఉంది అనుకుందాం క్వశ్చన్ లో నార్మల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ పెడతాం ఎందుకంటే సమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ అనేది మీకు ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిపోయింది ముందు ఏ ఫ్యాక్టర్ లేదు కాబట్టి ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి రాసేస్తాం అర్థవుతుందమ్మా మీరు ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే మనకు బిఎక్స్ లేదా సిఎక్స్ లేదా డిఎక్స్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానిపైన దానిపైన ఈ విధంగా రాయాలి అర్థవుతుందండి ఓకేనా సో ఇది ఒకసారి నోట్ చేసుకుని నార్మల్ గా మీకు కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఇప్పుడు ఈ సమ్ కంటిన్యూస్ అయితే మనం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదండి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది అండి సింపుల్ దానిలాగే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ నార్మల్ గా ఎల్హెచ్ఎస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా రాసుకుంటాం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎక్స్ మైనస్ వన్ కి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ కి ఎల్సం ఏమవుతుంది అండి అక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు రాసేస్తే అదే ఎల్సి అవుతుంది అంటే మీకు నార్మల్ ఎల్సిఎమ్స్ వచ్చు అంటే మీకు నెంబర్స్ లో ఎల్సిఎమ్స్ వచ్చు కానీ ఎలాంటి అప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఈ వేరియబుల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఎల్సిఎం ఏం చేయాలంటే ఏవైనా రెండు ఉన్నాయి అనుకుంటే రెండు కలిపి రాస్తే అదే ఎల్సిఎం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఉంది ఓకేనా చూడండి ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దీంతో కంపేర్ చేసుకున్న పర్లేదు దీంతో కంపేర్ చేసుకున్న పర్లేదు ఇప్పుడు ముందు ఏ రాసేయండి తర్వాత బిఎక్స్ ప్లస్ సి రాసేయండి బిఎక్స్ ప్లస్ సి రెండు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ పెట్టాలమ్మా బ్రాకెట్స్ ఓకేనా స్మాల్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రం బిఎక్స్ ప్లస్ సి రాష్ట్రం మధ్యలో ప్లస్ పెట్టాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కింద ఏదైతే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని దీన్ని లేదా దీన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయాలి ఈ రెండు ఒకటే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కంపేర్ చేయాలి ఎందుకంటే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ నేను దీన్నే చేస్తాం కాబట్టి దీన్నే చేద్దాం సో
వస్తుంది కదా వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు దీని రెండింటికి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో అప్పుడు ఏం పైన మిగిలిన అని రాయండి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు దీన్ని నేను వన్ అని అనుకుంటాను ఈక్వేషన్ వన్ అని మనం అనుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఏంటి టార్గెట్ మీరు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ గా అయితే అర్థం అవుతుంది కదా మీరు అంటే నేను ఎందుకు అర్థం అని మాట అన్నానంటే ఈ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూస్తే అదే స్టెప్స్ ఇవ్వమ్మ నేను ఏమి కొత్తగా చెప్పట్లేదు సేమ్ మోడల్ ఉంటది కాకపోతే ఇది ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఈ పార్ట్ వచ్చింది అంతే ఓకేనా అది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇంతవరకు అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలండి ఏ వాల్యూ ని బి వాల్యూ ని కనిపెట్టాలి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ని బి వాల్యూ ని సి వాల్యూ ఇక్కడ అంటే మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని కనిపెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఏ బి సి డి వచ్చి అనుకుంటాం అంటే కింద ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఏ బి సి డి తీసుకుంటారు ఓకేనా అయితే ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీరు కనిపెట్టాలి ఏం చేయాలండి కనిపెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఉంది బి ఉంది సి ఉంది ఈ మూడింటిని కనిపెట్టాలి ఏ విధంగా కనిపెట్టాలి అనేది మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను క్లియర్ గా వినండి అంటే మీరు ఈ మెథడ్ యూస్ చేసి ఎన్ని కనిపెట్టవచ్చు ఓకేనా అంటే మనం అక్కడ వాల్యూస్ కింద డినామినేటర్ లో ఇచ్చిన దాన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం వాల్యూస్ కనిపెట్టాలని చెప్పాను నేను ముందు పార్ట్స్ లో దాంతో పాటు కొన్ని ఎక్స్ట్రా గా కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి అవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ స్టెప్ సో దాని కంటిన్యూషన్ అమ్మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు జీరో పెడదాం మీకు చెప్పాను జీరో ఎందుకు తీసుకోవాలంటే దేనికైనా సరే జీరో తీసుకోవచ్చు అమ్మా ఒకవేళ మీకు కింద ఉన్న రెండు సరిపోకపోతే అప్పుడు జీరో తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సరిపోయింది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ టూ అవుతుంది టూ ఏ అయ్యాలి జీరో అయ్యకూడదు ఇంకా అది సరిపోకపోతేనే జీరో తీసుకోవాలమ్మా సో పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఇదే కదమ్మా ఇప్పుడు రాసుకోండి మనం ఆయుధ మర్చిపోం ఓకే నెక్స్ట్ జీరో పెట్టండి అమ్మా సింపుల్ గా జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ జీరో ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ బి ఇంటూ జీరో ప్లస్ సి ఇంటూ జీరో మైనస్ వన్ అమ్మా అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ జీరో 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 మొత్తం ఫోర్ అనేది మిగులుతుంది ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టూ మిగులుతుంది ఎందుకంటే జీరో కాబట్టి ప్లస్ బి జీరో అంటే జీరో అంటే సి ఇంటూ మైనస్ వన్ మిగిలింది అంటే ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ మైనస్ సి మిగిలింది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనకు కావాల్సిన వాల్యూ సి కదా ఏ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ ఏ అంత అమ్మా ఏ సిన్స్ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ అమ్మ సో అది ఇక్కడ మీరు సట్టు చేయండి సో ఫోర్ మైనస్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి అంటే ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి అంటే ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అమ్మా మైనస్ టూ మైనస్ టూ అంటే సి వాల్యూ ఎంత అమ్మా టూ అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చింది సి వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి బి వాల్యూ కావాలి బి వాల్యూ కోసం ఇక్కడ కింద ఇంకా డినామినేటర్లు ఎక్కువ లేవు రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కోఫిషియన్స్ ఈక్వేటింగ్ అనే ప్రాసెస్ లో చెప్తాం ఓకేనా సి వాల్యూ టూ వచ్చింది ఏ వాల్యూ త్రీ వచ్చింది ఇది మనం నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది ఈక్వేటింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ఈక్వేటింగ్ ద కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ చేయొచ్చు ఎక్స్ చేయొచ్చు కాన్స్టెన్స్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అమ్మా సో మనం కోఫిషియన్స్ చేద్దాం ఫస్ట్ అదే కాబట్టి ఉంది ఈక్వేటింగ్ ద కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఈక్వేట్ చేయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా టూ ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిగతా దాంట్లో ఎక్స్ లేదు ఫోర్ మనకి కావాల్సిన ఎక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏ ఉంది మల్టీప్లై చేయండి మల్టీప్లై చేయాలి ఏ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ అలా చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏ అవసరం అనమాట ఓకేనా ఏ ఇంకెక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి బిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ చూడండి ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనే విధంగా ఉంది అనుకుంటే ఈ రెండు ముందు మల్టీప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ బిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మల్టీప్లై చేయాలి బిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఇం
ఇది మీరు రాసుకోండి అనుకోండి సింపుల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ బి మిగతా అన్ని కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ లేవు కాబట్టి రెండు వస్తే కూడా రెండు రాసుకోవచ్చు ఓకేనా చూడగానే చెప్పేటట్టు అయితే ఓకే లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ తీస్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది బి వాల్యూ కదా సో ఏ ని పంపించండి ఏ ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ వచ్చింది బి ఎంత వచ్చింది తెలియదు సి ఎంత టూ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బి అనేది ఉంది ఏ అనేది త్రీ కాబట్టి టూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు బి అంటే మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు బి ఎంత బి మైనస్ వన్ మీకు ఇప్పుడు ఏమాత్రమైంది ఫైనల్ గా మనం ఈ పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో డివిజన్ కింద రాసుకుంటాం అంటే ఏ బై బి బై సి బై సి ఎక్స్ ప్లస్ డి బై ఇది దాని బట్టి రాసిన తర్వాత ఏబిసి లేదా ఏబిసిడి లేదా ఏబి అంటే అక్కడ ఎన్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ కనిపెట్టండి ఓకేనా ఇక్కడ మూడే ఉన్నాయి మూడు కనిపెట్టేసి మన పని అయిపోయింది ఇప్పుడు దేర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ రాయండి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎంత రాసామా అది రాయాలి ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఏ అంటే ఎంత వచ్చిందో రాసాను ఇంకా ఏ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి బిఎక్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే ప్లస్ టూ బై కింద ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇందులో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సంథింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి మీరు ఇంకొకసారి ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు అసలు అర్థం కాలేదు సార్ అసలు అర్థం అవ్వకుండా అయితే హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఉండదాము ఎందుకంటే మనం టాపర్స్ డాలర్స్ బిలో యావరేజ్ అబో యావరేజ్ ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఏమి లేకుండా నాకు మీకంటే మీకు ఓన్లీ నెంబర్స్ వచ్చినా నాకు పర్లేదు చిన్నపిల్లలకు వస్తే చూడండి నెంబర్స్ చాలా వచ్చింది నాకు చాలు మీకు నేను ప్రతిదీ నేర్పించే ఒక్క ప్రాసెస్ లో నేను మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను ఖచ్చితంగా మీరు వరీ కాదని నాకు మ్యాథ్స్ అంటే బయట నాకు మ్యాథ్స్ రాస్తే నేను నేర్చుకోగలనా టాపర్స్ అర్థం చేసుకుంటారు మేము అర్థం చేసుకోవాలి ఏం పెట్టుకోకండి ఈ ఛానల్ ఉన్నదే మనలా డాలర్స్ కోసం మనందరం డాలర్లు అనుకొని క్లియర్ గా మనం స్టార్ట్ అవ్వాలి అంతే తప్ప నాకు రాదు అని ఇప్పుడు అనుకోకండి ఓకేనా సో ఇది మీరు నేర్చుకోండి ఇలాంటి మోడల్స్ మరిన్ని ఉంటాయి కానీ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అలాగైతే మోడల్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఉంటాయమ్మా ఈ మోడల్స్ అన్ని నేను ఒక్కొక్క పాట లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు అయితే మిస్ కాకండి ఓకేనా ఈ ఛానల్ ఎంతవరకు మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి ఈ వీడియో